Pero los delitos que se van a conocer son incumplimiento de deberes, eh, el delito de feminicidio agravado por comisión por omisión y encubrimiento. Trece imputados acusados de haber tenido participación en el feminicidio de la agente Carla Ayala comparecieron a la vista pública desarrollada en el juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer. El fiscal del caso comentó que existen varias pruebas contra los imputados, ya que cuentan con alrededor de 100 testigos. Abundante prueba documental, así como testimonial y eh, prueba pericial que nos indica de que la gente Carla Ayala al momento de llegar a las instalaciones del GRP aún estaba con vida y se le omitió el auxilio por parte de los agentes del GRP, así como también le permitieron y le dieron todos los medios y facilidades a, al autor directo del hecho para que este pudiese extraerse de la, de la acción de la justicia. Este crimen se habría cometido durante una fiesta navideña organizada por agentes policiales en el extinto grupo de reacción policial el 29 de diciembre de 2017 y el cadáver de la víctima fue encontrado en septiembre del 2018 enterrado en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier en Usulután. Y el principal sospechoso del asesinato, Juan Josué Castillo Arevalo, alias Samurai, sigue prófugo de la justicia. Se acreditará, ¿verdad?, que un agente de, de la Policía Nacional Civil, en coautoría con dos agentes más, que es quien manejaban el carro patrulla, han terminado con la vida de Carla, ¿verdad?, y que el resto de procesados que están, uh, que están siendo investigados, pues uh, en ningún momento realizaron ni nada para um, poder capturar a. Uh, a Samurai, ¿verdad? que es el, el principal autor. El abogado Ulises Villatoro defiende a un elemento de la policía por ser acusado de incumplimiento de deberes en este caso. El defensor dijo que contará con prueba testimonial para defender a su cliente y que le parece injusto que estén acusando a miembros policiales. También deben de ser valoradas en su conjunto pruebas testimoniales con pruebas de informe, porque se les acusa injustamente o se están procesando de manera injusta a oficiales de la policía cuando ellos realizaron los, los deberes y cumplieron con los deberes que la ley exige. Eso precisamente va a ser el objeto del debate este día, establecer, para el caso que nos ocupa, que no hubo una desatención de los deberes. Por su parte, el abogado de la querella dijo que sospechan que altos mandos de la Policía Nacional Civil están ejerciendo presión para que no se presenten todos los imputados en esta vista pública. Uh, un caso que nunca tendría que haber sucedido, ¿verdad? Lamentablemente la violencia en contra de la mujer sigue sucediendo en nuestro país y ojalá pues haya... Uh se puede desarrollar con normalidad el juicio y terminar con una sentencia condenatoria, que es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Lamentablemente tenemos la impresión, y así algunas fuentes nos han comentado, de que hay fuerte presión por parte de la institución policial para que los testigos, que la gran mayoría de ustedes saben son miembros de la corporación, pues uh, no vengan de una forma libre. ¿no? Entre los procesados hay nueve miembros de la Policía Nacional Civil y cuatro personas civiles, y se prevé que esta vista pública esté finalizando el 9 de octubre. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán.